गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स सुप्रभात सभी को आज हम पहुंच गए हैं अपने चौथे पार्ट पे जो चैप्टर हम पढ़ रहे थे दैट इज एयर वी हैव रीच द फोर्थ पार्ट ऑफ द चैप्टर वी हैव अप टिल नाउ रेड अबाउट द एटमोसफेयर द वेरियस कॉम्पोनेंट्स ऑफ एयर द मिक्सचर ऑफ गैसेज यू नो एंड वेरियस अदर थिंग्स लाइक द थिंग्स द फैक्टर्स विच अफेक्ट वेदर तो फैक्टर्स जो वेदर को अफेक्ट करते हैं जो वेदर को प्रभावित करते हैं मौसम को उसमें हम आज अपने आखिरी हिस्से पर पहुंच चुके हैं दैट इज मॉइस्चर सो लेट एस स्टार्ट एंड सी व्हाट वी हैव टू लर्न टुडे सो एयर के चौथे भाग पर पहुंच गए हैं ऑन द फोर्थ पार्ट ऑफ चैप्टर एयर सो एलिमेंट्स ऑफ वेदर में हम एक बार फिर से रिवाइज करते हैं हमने कौन से तीन पार्ट को पढ़ लिया है और कौन से एक पार्ट को अभी हमने पढ़ना है जो पहला पार्ट हमने पढ़ा वो था temperature the second part was air pressure the third part was wind and today we will learn about the fourth part that is moisture to so, moisture ke bare mein padhna hai humne aaj aaiye dekhte hain kya hota hai moisture elements of weather mein hame moisture ke bare mein padhna hai as you can see the water content in air jo water content hai air mein jo water vapors hain uska jo amount hai uski jo concentration hai uski jo density hai उसको हम कहते हैं मॉइस्चर वेन वाटर फ्रॉम वाटर बॉडीज इवेपोरेट्स इट बिकम वाटर वेपर्स जो बड़ी बड़ी वाटर बॉडीज हैं जैसे ओशंस है सी है लेक्स हैं रिवर्स हैं इन सब में से जब वाटर इवेपोरेट होता है तो वो हवा में कंटेंड हो जाता है उसको कहते हैं हम वाटर वेपर यानी कि वो एक गैशियस फॉर्म में चेंज हो गया है द मॉइस्चर इन द एयर इज नोन एज ह्यूमिडिटी जितनी वाटर पेपर की मात्रा किसी एयर में कंटेंट में जितना मॉइस्चर है उसको हम ह्यूमिडिटी कहते हैं जितने ज़्यादा मॉइस्चर कंटेंट होगा उतनी ज़्यादा ह्यूमिडिटी होगी जितना कम मॉइस्चर कंटेंट होगा उतनी ही कम ह्यूमिडिटी होगी यानी कि आर्द्रता यानी कि वाटर का कंटेंट एयर में कितना है उसको हम कहते हैं ह्यूमिडिटी वेन वाटर पेपर राइजेज इट स्टार्ट कूलिंग एंड कंडेंसेज टू फॉर्म क्लाउड्स जब वाटर पेपर राइज होते हैं यानी कि जो हवा हवा में स्टीम बन जाते हैं या भाप बन जाते हैं उसके बाद जब राइज होते हैं तो क्लाउड्स की फॉर्म में कंडेंस होने लगते हैं धीरे धीरे और जब कंडेंसेशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है तो वो वापस अर्थ पे पानी गिराते हैं वेन दे बिकम टू हैवी टू फ्लोट इन द एयर दे कम डाउन एज प्रिसिपिटेशन जब बहुत ज़्यादा हैवी हो जाते हैं जब वो अपने वेट को अपने कंडेंसेशन को होल्ड नहीं कर पाते हैं एयर में तो वो फिर अलग अलग फॉर्म्स में नीचे गिरते हैं वापस अर्थ में वो हेल स्ट्रॉम्स हो सकते हैं वो हेल्स हो सकते हैं वो मिस्ट हो सकता है वो फॉग हो सकता है वो ड्यू हो सकता है ठीक है वो स्नोफॉल हो सकता है और वो रेनफॉल भी हो सकता है सो है यू कैन सी द डिफरेंट इमेजेस ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ प्रिसिपिटेशन जिसमें ड्यू है मिस्ट है फॉग है रेन हेल स्नो एसेट्रा तो पानी का किसी भी फॉर्म में चाहे आइस फॉर्म में चाहे वाटर फॉर्म में अर्थ पे गिरना उसको हम कहते हैं प्रेसिपिटेशन द फॉलिंग ऑफ वाटर इन एनी फॉर्म ऑन द अर्थ सरफेस इज नोन एज प्रेसिपिटेशन सो प्रेसिपिटेशन दैट कम्स डाउन ऑन अर्थ इन लिक्विड फॉर्म इज नोन एज रेन तो बारिश प्रेसिपिटेशन का एक तरीका है एक फॉर्म है जब लिक्विड फॉर्म में पानी क्लाउड से या स्काई से नीचे गिरता है उसको कहते हैं हम रेन मोस्ट ऑफ द ग्राउंड वाटर कम्स फ्रॉम रेन वाटर जितना ज़्यादातर जो हमारा ग्राउंड वाटर है जो कि हमारा मेजर सोर्स भी है फ्रेश वाटर का वो किससे आता है रेन से रेन रेन वाटर से एंड अनदर इम्पॉर्टेंट आस्पेक्ट इज दैट द प्लांट्स हेल्प अस अ लॉट इन प्रिजर्विंग द रेन वाटर क्योंकि वो मिट्टी को उनकी जड़ें जकड़ के रखती हैं और ताकि एब्जॉर्ब जो पानी हो वो वहीं एब्जॉर्ब हो जाए और मिट्टी उससे बहे ना जो टॉप लेयर है वो इरोड ना हो जाए इसके लिए प्लांट्स और ट्रीज हमारी बहुत हेल्प करते हैं इफ प्लांट्स एंड ट्रीज आर नॉट देयर अगर हम हिल्स से स्पेशली जहाँ हम रहते हैं दैट इज़ अ हिल एरिया अगर हम इसके जो लोअर स्लोप्स हैं या जो स्लोप्स हैं वहाँ से ट्रीज को काटते जाएंगे इनडिस्क्रिमिनेटली और ट्रीज बहुत कम होते जाएंगे जिसको हम डिफॉरेस्ट्रेशन भी कहते हैं तो उससे जो लो लाइंग एरियाज हैं जैसे हमारा एरिया है अगस्त मुनि का तो वहाँ पर क्या हो जाएगा बहुत ज़्यादा बाढ़ की स्थिति हो जाएगी सो प्लांटिंग ट्रीज मोर एंड मोर ट्रीज इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर कंजर्विंग वाटर स्पेशली रेन वाटर 
सो so, अब हमें पढ़ना है टाइप ऑफ रेनफॉल किस किस प्रकार की रेनफॉल होती है मकैनिज्म के आधार पे यानी कि किस तरीके से वो हो रही है कॉज हो रही है किस कारण से उसके आधार पे हमने तीन पार्ट्स में डिवाइड किया है रेनफॉल को द कन्वेक्शनल रेनफॉल सेकेंड द ओरोग्राफिक रेनफॉल और थर्ड द साइक्लोनिक रेनफॉल तो इन्हीं तीनों प्रकार की रेनफॉल को हम देख सकते हैं ठीक है अब एक एक करके इनके बारे में जानने का प्रयास करते हैं कि कन्वेक्शनल रेनफॉल कौन सी होती है वो कैसे होती है ओरोग्राफिक रेनफॉल कैसी होती है और साइक्लोनिक रेनफॉल कैसे होती है तो एक एक करके जानते हैं सबसे पहले कन्वेक्शनल रेनफॉल पे अगर आप डायग्राम पर ध्यान देंगे तो उसमें आपको दिखेगा कि इवेपोरेशन हो रहा है उसके बाद कंडेंसेशन हो रहा है फिर बारिश हो रही है यानी कि एक सिंपल तरीका नॉर्मल सिस्टम या नॉर्मल रेनफॉल जैसे इवेपोरेट हुआ ठीक है गर्मी की वजह से पानी इवेपोरेट हुआ उसके बाद मॉइस्ट एयर ऊपर जा रही है वो कंडेंस कर रही है क्लाउड्स को और फिर रेनफॉल हो रही है तो इस प्रकार की रेनफॉल को जैसे आप वाटर साइकिल भी देखते हैं इस प्रकार की रेनफॉल को जो एवेपोरेशन और कंडेंसेशन से होती है उसको कहते हैं हम कन्वेक्शनल रेनफॉल द रेनफॉल विच अकर्स नॉर्मली ड्यू टू एवेपोरेशन एंड देन कंडेंसेशन ऑफ क्लाउड्स इज नोन एज कन्वेक्शनल रेनफॉल इट इज़ कॉज ड्यू टू डिफरेंशियल हीटिंग एंड कूलिंग एट डिफरेंट प्लेसेज ये इसलिए होता है कि कुछ एरियाज में ज़्यादा गर्मी है कुछ एरियाज में ठंड है तो उसके बाद जहाँ पर ज़्यादा गर्मी वहाँ पर एवरेशन ज़्यादा होगा यहाँ पर ज़्यादा ठंड है वहाँ पर कंडेंसेशन ज़्यादा होगा और इस तरीके से रेनफॉल कॉज होगी दूसरी प्रकार की रेनफॉल है ओरोग्राफिक रेनफॉल तो ये किस प्रकार की रेनफॉल होती है जैसा कि आप इमेज में देख सकते हैं एक हिल है या एक माउंटेन है उसके एक तरफ क्या है क्लाउड्स हैं यानी कि जो विंड्स हैं वो वाटर मॉइस्चर लेके आ रहे हैं और जो दूसरी तरफ है उस तरफ एक आपको सूखा दिख रहा होगा जिसमें रेन शेडो एरिया दिख रहा है देखिए ऊपर रेन शेडो एरिया सो so, ऐसी रेनफॉल जो किसी फिजिकल बैरियर जैसे माउंटेन या हिल की वजह से होती है तब जिस तरफ से मॉइस्चर वाली विंड्स आ रही हैं उस साइड को विंडवर्ड साइड कहते हैं और जिस जो दूसरी साइड यानी कि जो राइट हैंड साइड है आपके डायग्राम में उसको लीवर्ड साइड या रेन शेडो एरिया कहते हैं तो ऐसी रेनफॉल जो मॉइस्चर विंड्स के बीच में किसी बैरियर की वजह से होती है और एक साइड जिस साइड से जिस डायरेक्शन से विंड्स आ रही हैं वहां पर बारिश होती है और दूसरी साइड बारिश नहीं होती है ऐसे प्रकार के रेनफॉल को कहते हैं ओरोग्राफिक रेनफॉल सो द रेनफॉल विच अकर्स ड्यू टू फिजिकल बैरियर लाइक अ माउंटेन और अ हिल इन द पाथ ऑफ मॉइस्ट एयर इज नोन एज ओरोग्राफिक रेनफॉल लीवर्ड साइड और रेन शेडो एरिया रिसीव लेस रेनफॉल ठीक है जिस साइड से हवाएं नहीं आ रही हैं मॉइस्चर वाली हवाएं उस तरफ बारिश नहीं होगी उसको रेन शेडो या लीवर्ड साइड कहते हैं तो फिर दूसरी साइड को क्या कहते हैं विंडवर्ड साइड रिसीव हैवी रेनफॉल एज इट इज टूवर्ड्स द डायरेक्शन ऑफ विंड्स तो माउंटेन की वो डायरेक्शन वो दिशा जिस तरफ से मानसून विंड्स आ रही हैं और उसके टकराने से वहाँ पर जो बारिश हो रही है उसको ओरोग्राफिक रेनफॉल कहते हैं और उस साइड को विंडवर्ड साइड कहते हैं जहाँ पे हैवी रेनफॉल रिसीव होता है इसका एक एग्जाम्पल है हमारे देश के दो बड़े शहर मुंबई और पुणे जहाँ पर मुंबई हमारे मानसून विंड्स की डायरेक्शन में पड़ता है और पुणे दूसरी साइड पड़ता है तो इनके जो मौसम है उसमें काफ़ी फ़र्क है मुंबई में हैवी रेनफॉल रिसीव होती है वहीं पुणे में उतनी ज़्यादा हैवी रेनफॉल या बहुत कम रेनफॉल रिसीव होती है अनदर टाइप ऑफ रेनफॉल इज साइक्लोनिक रेनफॉल लेट सी वॉट इज साइक्लोनिक रेनफॉल तो जब कभी बहुत ज़्यादा गर्मी और बहुत ज़्यादा ठंड का डिफरेंस यानी कि टेम्परेचर का डिफरेंस हो जाए एयर में किन्हीं दो एरियाज़ की वेन देर इज़ अ लॉट ऑफ डिफरेंस इन द टेम्परेचर एंड मॉइस्चर एंड डेंसिटी ऑफ एयर एट टू डिफरेंट एरियाज स्पेशली जो लैंड है वहाँ पे जल्दी हीटिंग होती है तो वहाँ पे एयर में एक लो प्रेशर बन जाता है क्योंकि टेम्परेचर हाई है वहीं अगर आप सी की बात करें या ओशन की बात करें तो वहाँ पे टेम्परेचर रिलेटिवली लो रहता है तो हाई प्रेशर बन जाता है तो इस वजह से अक्सर साइक्लोनिक डिप्रेशन क्रिएट होते हैं वो सर्कुलर डिप्रेशन क्रिएट होते हैं और उसके बाद वो मॉइस्चर वाली विंड्स जब लैंड सरफेस से टकराती हैं साइक्लोन्स के साथ तूफान के साथ वहाँ पर होने वाली उस यानी कि एक साइक्लोन के जनरेट होने के बाद होने वाली रेनफॉल को हम साइक्लोनिक रेनफॉल कहते हैं आगे हम साइक्लोन के बारे में भी जानेंगे थोड़ा ठीक है तो साइक्लोनिक रेनफॉल कौन सी जो साइक्लोन की तूफान की वजह से आई हो इट इज़ कॉज ड्यू टू साइक्लोन्स इट हैपन्स वेन टू एयर मासिस हैविंग डिफरेंट टेम्परेचर प्रेशर एंड डेंसिटी मीट ये तब होता है जब दो अलग अलग एयर मासिस एक एग्जाम्पल मैंने आपको दिया सी और लैंड का जब उनमें जो टेम्परेचर डेंसिटी और प्रेशर 
अलग अलग होता है तब जो दो लैंडमार्क्स मिलते हैं उससे साइक्लोन जनरेट होता है और उसकी वजह से जो बारिश होती है उसको साइक्लोनिक रेनफॉल कहते हैं सम रीसेंट एग्जांपल्स हमारे देश में इसी साल हमने कुछ रीसेंट एग्जांपल्स देखे साइक्लोन्स के जैसे अम्फन साइक्लोन आया तो तूफान आया बारिश भी हुई बहुत सारे डैमेज भी हुआ वेस्ट बंगाल उड़ीसा में इसी तरीके से निसर्ग आया महाराष्ट्र में और गुजरात के कोस्ट पे तो समय समय पे ऐसे साइक्लोनिक डिप्रेशन जनरेट होते रहते हैं और साइक्लोनिक रेनफॉल रिसीव होती है हमारे ईस्टर्न और वेस्टर्न कोस्ट पे मूविंग ऑन लेट अस अंडरस्टैंड मोर अबाउट अ साइक्लोन नेचर्स फ्यूरी एक प्राकृतिक आपदा ठीक है आप ऊपर देख रहे हैं एक साइक्लोन कैसे बनता है कैसे सर्कुलर वे में वो घूमता है और नीचे एक डैमेज दिखा रखा है आपको ज़्यादातर जो कोस्टल एरियाज में साइक्लोन डैमेज करते हैं रेनफॉल के साथ साइक्लोन्स आर डिप्रेशन कॉज ड्यू ड्यू टू स्ट्रॉन्ग लो प्रेशर साइक्लोन ऐसे डिप्रेशन होते हैं दबाव के केंद्र होते हैं जो बहुत ज़्यादा लो प्रेशर की वजह से जनरेट होते हैं लो प्रेशर कब होगा जब बहुत ज़्यादा टेम्परेचर का डिफरेंस होगा यानी कि हाई टेम्परेचर हो जाएगा तब बहुत ज़्यादा लो प्रेशर होगा दे रोटेट एंटी क्लॉक वाइज इन नदर हेमस्फेयर नदर हेमस्फेयर में एंटी क्लॉक वाइज यानी कि घड़ी की सुई जिस डायरेक्शन में घूमती है उसके विपरीत दिशा में घूमते हैं नदर हेमस्फेयर में और सदर हेमस्फेयर में क्लॉक ड्यू टू कोरोलिस फोर्स ये सब चीज़ें आप अगले क्लासेस में जानेंगे या एलेबोरेटली जानेंगे पर अभी के लिए हम ये समझ लेते हैं कि साइक्लोन प्रेशर डिफरेंस की वजह से जनरेट होते हैं एंटी क्लॉक मूव करते हैं नदन एमस्फेयर हैं कि जहाँ पर हम हैं हमारा देश नदन एमस्फेयर में पड़ते हैं तो यहाँ पे एंटी क्लॉक घूमते हैं और बहुत ज़्यादा लार्ज स्केल पर बारिश डैमेज और डिस्ट्रक्शन करते हैं कोस्टल एरियाज में रिसेंट साइक्लोन्स इन इंडिया आर अम्फन निसर्ग फानी एसेट्रा दे कॉज लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स तो साइक्लोन से बहुत सारी समस्याएं भी आती हैं जैसे डैमेज टू लाइफ एंड प्रॉपर्टी लाइफ और प्रॉपर्टी को बहुत ज़्यादा डैमेज होता है फ्लड्स आ जाते हैं और डैमेज टू ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन ट्रांसपोर्टेशन कम्युनिकेशन इलेक्ट्रिक सप्लाई एसेट्रा ये सब चीज़ें डिस्टर्ब डिस्टर्ब हो जाती हैं तो कहने का मतलब ये है कि लाइफ उन लोगों की जो साइक्लोन से अफेक्ट होते हैं वो बहुत ज़्यादा अफेक्ट होती है और कई बार बहुत ज़्यादा प्रॉपर्टी का घरों का और लोगों की डेथ भी देखने को मिलती है ऐसे बहुत सारे नुकसान होते हैं साइक्लोन से सो टुडे वी हैव लर्न द टाइप ऑफ रेनफॉल साइक्लोन्स मॉइस्चर एसेट्रा लेट्स मूव ऑन टू द असाइनमेंट पार्ट क्वेश्चन नंबर फर्स्ट व्हाट इज ह्यूमिडिटी ह्यूमिडिटी क्या है क्वेश्चन नंबर टू एक्सप्लेन द थ्री टाइप्स ऑफ रेनफॉल विद डायग्राम तीन प्रकार की रेनफॉल क्या है डायग्राम के साथ एक्सप्लेन करें क्वेश्चन नंबर थ्री वट इज़ अ साइक्लोन वट आर द डैमेज दैट कैन बी कॉज बाय अ साइक्लोन क्वेश्चन नंबर फोर व्हाट इज प्रेसिपिटेशन एंड इट्स वेरियस फॉर्म्स प्रेसिपिटेशन क्या होती है और क्यों किन अलग अलग फॉर्म्स में वो अर्थ पे आती है आई होप यू अंडरस्टूड टूडेज टॉपिक्स वेल इफ यू स्टिल हैव डाउट यू कैन ऑलवेज आस्क थैंक यू एंड एव ए नाइस डे